ഞാൻ അങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നു അതെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഇവരോട് നേരിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് അത് നമുക്ക് ഇവരോട് പറയാം അല്ലെ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം മലയാളം അതെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തൃശ്ശൂര് പോയി നല്ല ഒന്നാമതായിട്ട് തട്ടുകടയെന്ന് തട്ടൊക്കെ കഴിച്ചു വെറൈറ്റി ആയി ഈ പ്രാവശ്യം കൊച്ചിയിലെ തട്ടുകൾ കൊച്ചിയിലെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി തട്ടുകടകളിൽ നിന്ന് രുചികളൊന്ന് നോക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അജയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളിയൊരു വ്ളോഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അജയുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഷബീക ഷബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി രുചി നോക്കാം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയ തട്ടുകടയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കൊച്ചിയിലെ ഒരു ചെറിയ തട്ടുകട ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പേര് കേട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് ഇവർ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും മന്തി ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈസ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലെ റൈസുകളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം ചിലപ്പം സൗദി അറേബ്യയുടെ റൈസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം യമനി ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ചിലപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം ലബനീസ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണം നമുക്ക് ഏതായാലും കാണാം ജനത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ലഞ്ചൊന്നും കഴിക്കാണ്ട് വന്നിരിക്കണേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സാധാരണ ഇവയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ കുറെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണും നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് കഴിച്ചത് നോക്കി ചോദിക്കാം അല്ലെ ശരി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പെട്ടിക്കടകൾ പോലെയാണ് രണ്ട് എന്താ ഉന്തു വണ്ടിയിലാണ് സാധനങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിളും എല്ലാം ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് അത് കൂടാതെ പുട്ടുകുറ്റിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റൈസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചാറും ഉണ്ട് സാലഡും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബീഫുണ്ട് ഇങ്ങേറി കഴിക്കും അജയ് അതുപോലെ ചിക്കൻ കഴിക്കും മറ്റെന്താണ് മറ്റൊന്ന് ചിക്കനാണ് പഞ്ചാബി കഴിക്കണോ അതോ നാടൻ കഴിക്കണോ നാടൻ നാടൻ അപ്പൊ ഞാൻ പഞ്ചാബി അവിടെ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊഞ്ച് കഴിക്കാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് അതുപോലെ ഒരു മീൻകറി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുടംപുള്ളി ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഓരോരോ ചിക്കൻ ഐറ്റം ഓരോരോ ബീഫ് ഐറ്റം ആണ് പക്ഷെ വിളമ്പുന്ന കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓരോന്നുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ചിക്കൻ കാൽ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോ എനിക്കും വേണം ചിക്കൻ കാൽ ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ പറഞ്ഞിട്ട് ബീഫ് റോസ്റ്റും മേടിച്ചല്ലേ അപ്പോ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു നോക്കാം പഞ്ചാബി ചിക്കൻ വേണം എൻ്റെ കൂടെ അതെ ഒരു സ്വൽപ്പം പഞ്ചാബി ചിക്കൻ കഴിച്ചു അതേക്ക് തരുന്നില്ല നമുക്കേ ഒരു സ്വൽപ്പം പഞ്ചാബി ചിക്കൻ എന്താ ഇത് കണ്ടോ നല്ലൊരു പീസ് അതിൻ്റെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ചാറോട് കൂടി ചില തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് അപ്പോൾ ആ ചാറോട് കൂടി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഇതിൻ്റെ രുചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സവോള അരച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രേവിയുടെ രുചിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മസാലകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പച്ചമുളക് കിട്ടിയുള്ളു നമ്മളങ്ങനെ ഓരോ പച്ചമുളക് ഒക്കെ ചവച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതേ ഇത് മന്തി റൈസ് ആണ് മൂന്ന് റൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മന്തി ഇത് നമ്മുടെ ഗീ റൈസ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ലബനീസ് റൈസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്വല്പം മന്തി എന്ന് പിടിക്കുക അല്ലേ ഞാൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട ആണല്ലേ മന്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ലതാണ് അതാ പഞ്ചാബി ചിക്കൻ്റെ അധികം എരിവില്ല 
പച്ചമുളക് കടിച്ച് തിന്നോണ്ട് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ട് വലിയ എരുവില്ല അപ്പം അതിനൊരു ബട്ടർ ഒരു സ്വീറ്റ് ക്രീമിഷ് ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ മന്തി റൈസിൻ്റെ രുചിയും കൂടെ അടിപൊളി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒ എം കെ വി ഉണ്ണിയുടെ കൂടെ ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടിയല്ല അത് വേറൊരു ചാനൽ ടൂ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ ചാനലിൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ആ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ കറി കൂട്ടാതെ കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ കറി കൂട്ടാണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ എറണാകുളത്ത് എപ്പോഴും വന്നിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ലബനീസ് റൈസ് നമ്മുടെ ജാതിക്കായുടെ രുചി വരുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഒരു പുളിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു രുചിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രുചിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ബിരിയാണിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിയുടെ മറ്റ് രൂപങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ എനിക്ക് മൂന്ന് റൈസിലും ലബനീസ് കുറച്ചുകൂടി എന്തോ എനിക്ക് മന്തിയാണ് ഗീ റൈസും കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ ഷബീർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാനും ഒന്ന് കടിച്ചു പറയാം കടിച്ചു പറയുന്നതാണ് സുഖം അല്ലേ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിന് ഒത്തിരി മസാലകളല്ല ചെറിയ തോതിൽ മസാല ഉണ്ട് എരിവ് കുറവാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പുറമേ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൊള്ളാം കേട്ടോ എനിക്കിതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഞ്ചാബി ആണോ നല്ലത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കടിച്ച് മുറിച്ച് കടിച്ച് പറിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊള്ളാം പക്ഷേ പഞ്ചാബി ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ കറി ആയിട്ട് ഈ റൈസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് വയറ് കുറച്ച് പഞ്ചാബി ആദ്യം കഴിക്കാം പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് വീണ്ടും വയറ് ചിക്കൻ കഴിക്കാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ പല പല ഫുഡാണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം പി ഡി എഫ് ആണ് ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ എബിൻജാനിന് വേണ്ടി ഞാനത് അല്പം കഴിച്ചു നോക്കാൻ പോവാണേ ഭയങ്കര ക്രിസ്പിയാണ് ഒട്ടും ഹാർഡല്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഉള്ളിലിട്ട മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളിലേക്ക് പോവും അത് സംഭവം പിന്നെ മുകളിൽ നമ്മുടെ വേപ്പിലയും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്തും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിടിലും സ്വാദാട്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തീരുന്നതും ഈ സംഭവമായിരിക്കും ഇവിടെ വരാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ബി ഡി എഫ് പേര് മറക്കണ്ട ക്രിസ്മസിന്റെ സമയമാണ് തേണ്ട ഒരു ട്രീ നിറച്ച് ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറും ബോളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കും ഇവിടെ ഒരു ചാറ് കറി ചാറ് കറി എന്നല്ല പറയണ്ടേ ഇതിന് എന്തോ പേര് പറയാലോ ഗ്രേവി അതന്നെ ചാറ് കറി അപ്പൊ അതിന്റെ രുചിയും കൂടെ നോക്കാം അല്ലേ അതിന് നല്ല പുളിയാണ് ചെറുതല്ല ആ ചെറുതിൽ കൂടുതൽ പുളി ചെറിയ തോതിൽ എരുവുണ്ട് കൊള്ളാം സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടം പഞ്ചാബി ചിക്കൻ കറി കറിയായിട്ട് കൂട്ടാനും ചിക്കൻ കാലിൽ കഴിച്ചു പറയാം അതേപോലെ മന്തി റൈസ് ഫുഡ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കത് അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് നല്ല ആശയ ആ എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ചിക്കൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവരോട് നേരിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് അത് നമുക്ക് ഇവരോട് പറയാം അല്ലെ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ അല്ലേ അതിന് പകരം വാഴയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാസത്തോട് കൂടി ഇതൊക്കെ പൈൻ്റെ പേണ് ഇനി മുതൽ അതാണ് അതാവും ഓക്കെ കാരണം അത് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മളതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്നാം തീയതി കൂടി ഇതിൻ്റെ പരിപാടി തീരും അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും ഈ വാഴയിലെ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ വാഴയിലെ താല്പര്യം ഉള്ളവരുടെ ഒരു രൂപ കൂടുതലും മേടിച്ചാലും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം വയറ് നിറച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചാല് ഒരു നല്ല കട്ടൻ ചായ അല്ലേ അതിനക
അതെ ഇവിടെ രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും ഫുഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഫുഡ് ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന് കഴിക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ അവർ അടച്ചു ഏതായാലും അൺലിമിറ്റഡ് റൈസ് ആണ് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാം വയർ നിറച്ച് എനിക്ക് അത്രയും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വയർ നിറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അജയ് പറഞ്ഞാണ് ചുട കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ കഴിച്ചില്ല അതെ ഒരു തട്ടുകടയും കൂടെ പോകണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല കാരണം ഒ എം കെ വി ഉണ്ണിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ആവുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു കുലുക്കി സർബത്ത് അടിപൊളി കുലുക്കി സർബത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കുലുക്കി സർബത്ത് ഇത് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ഐറ്റം ഉണ്ട് എന്ത് വേണം എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുടിച്ചോളാം മലയാളം ഒരു പച്ചമാങ്ങ പൈനാപ്പിള് ഒരു ബൂസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് നല്ല ഞാനങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നു അതെ ഞാൻ നമ്മുടെ പച്ചമാങ്ങ നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താലോ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ റെഡി നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോ ഇന്ന് മുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതൊരു ഭീകര ഡിസിഷൻ ആയി പോയതാണെന്ന് വെച്ചാല് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇതിന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രോ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം അത് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഇത് വേണ്ട വേണ്ട ഇതോട് കൂടി നിർത്ത് ശരി അങ്ങനെ പണ്ട് തൊട്ടേ ബൂസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് അത് തണുപ്പിച്ച ബൂസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ചൂട് ഇഷ്ടമാണ് ഇതോ ഇത് ഭയങ്കര പച്ചമുളക് രുചിയുണ്ട് പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ട് ബൂസ്റ്റ് മതിയായിരുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ഐസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ചുമയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ല താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് കൂട്ടാം അതുപോലെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ മറ്റേ ആ സ്പീഡില്ലേ കസ്റ്റസ് ആ ഓക്കെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അതിൽ കുറവാണോ തീർന്നു കുറവ് ഇതിൽ കുറെ കൂടുതലുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തരാം ഇരു പറഞ്ഞ ലക്ഷണമുണ്ടോ അതിനെ തോന്നിയില്ല അതിനല്ല മുളക് ഞങ്ങൾ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ വയർ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് റൈസല്ലേ കഴിച്ചത് അപ്പോൾ വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ദിവസം മറ്റ് തട്ടുകടകൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ സർബത്തൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പം അപ്പുറത്ത് പായസം വിൽക്കുന്നു ജി സി സിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ മേടിച്ച പായസമാണ് ഏതായാലും കൊള്ളാം അപ്പോൾ കുലുക്കി സർബത്തും കുടിച്ച് തട്ടുകടയുടെ രുചിയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് കൊച്ചിയിലെ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും കാണുക എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകാം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതെ ഞാൻ ആ ലുക്മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയതാ സോറി അല്ലല്ല ആ പായസം വിൽക്കാനായിട്ട് എന്ന പായസം കുടിച്ചാലോ വേണ്ട ഇനി ഇനി സ്ഥലമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ നിർത്താം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞു കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞു ഏ ബിൻചാണ്ടും കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബിൻചാണ്ടെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി പേരാണ് വന്നത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു മനുഷ്യനാട്ടോ സൂപ്പർ മനുഷ്യനാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ബിൻചാണ്ട സന്തോഷം ദൈവം എനിക്ക് കഴിയട്ടെ നല്ലത് എടുത്തിട്ട് അജയിലൂടെ വീഡിയോ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അജയ് ഈ രണ്ടു പേരും കൂടെ തകർത്ത് കാര്യമാണ് യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം ഇത് തണുപ്പ് കാരണം എനിക്ക് ചുമ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചുമയുടെ ആദ്യത്തെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വീട് നിർത്താം അടിപൊളിയായിട്ട് ആ